Now, sa video ito, dito na tayo. Ito na yung sagutan natin regarding sa pipes. Tapos na tayo dito. So, ito na yung part part 2 natin. At itong part 2 natin regarding sa pipes, mayroon din tayong isa pang example na kahalintulad nito. So, basahin na natin yung problem sa item number 63. Two inlet pipes can fill an empty swimming pool in three days and six days respectively. Dalawa yan. A pump, isa pang pump, can empty a full pool in four days. How long will it take to fill the empty pool if both pipes are open and the pump is on? Ngayon, ito yung intindihin nyo. Anong meron sa problem na ito? Anong kakaiba niya sa previous na na-upload nating work problem? Yung, yung nauna ay lahat sila ay kung ano yung matrabaho nila, nag-contribute sila. Ito naman ay opposite. Nag-contribute yung dalawang pipes while yung isa ay nag-empty. Para ma-imagine nyo lang kung ano ang meron sa problem na ito. So, i-drawing natin yung mismong pool. So, kung ito yung pool, so ganito, halimbawa ito yung pool. May dalawang pipes. Itong dalawang pipes na ito ay nagbibigay sila ng water para ma-fill in yung pool. While may isang pump na nag-i-empty -e nag sa water dito sa pool. So, siya yung nag-i-empty. Ngayon, habang itong dalawang pipes ay nag-fill uh, nag in ng water, tapos yung isang pump naman ay para i-empty yung pool, ang tanong dito, how long will it take to fill the empty pool if two pipes are open and the pump is on? Dalawang pipes. Si pipe 1, pipe 2, at mayroon tayong pump para mapuno yung isang pool. So, therefore, since it, si pipe 1 at saka si pipe 2, nag-fill in sila, plus yan siya. Si pump naman, kasi siya yung nag-empty, minus yan siya. So, ito yung mga operations na gamitin natin. Pipe 1, in 3 days. So, ma-fill in niya ang isang pool within 3 days. Si pipe 2 ay ma-fill in niya within, ang nandito, 6 days. Ito namang si pump ay ma-empty niya within 4 days. Ang operation, plus, minus, and equals to isang pool, ma-fill in na isang pool in how many hours? So, let H be the hours. How long will it take to fill in the empty pool? So, H yan. Pwedeng letter P or kung anong variables ang gusto nyo. Now, ang gagawin natin ay hanapan natin itong 3, 6, 4 ng LCM or LCD. Pariho lang yan. Pero, mas, uh, mas maganda ang tawagin natin, ang hinahanap natin ay yung uh, least common multiple. Kasi yun yung pang-multiply natin sa lahat. Hindi naman natin siya i-change in such a way na pariho yung denominator, kaya i-change natin yung hanapan natin ng LCD. Although pariho lang din naman ang lalabas na number, pero hindi kasi natin siya i-change. Ang hanapin natin ay least common multiple. I-multiply natin, which is yung 12. At yan yung i-multiply natin sa lahat. 12 times one-third, or one-third of twelve, and that is equals to four. Next. Twelve times one-six, and that is equals to two. Or you divide mo na lang si twelve by six, and that is equals to two. Next. One-fourth of twelve, or twelve times one-fourth, and that is equals to three. Then, twelve times one over eight, and that is equals to twelve 
over h. Now, i-add na natin sila 4 plus 2 minus 3. So, 4 plus 2 is equal to 6. Minus 3 is equal to 3. So, this is 3 equals 12 over h. Now, si h ay transfer natin. So, this is 3h equals 12. Again, yung h kasi pang divide siya sa 12. Kung i-transfer mo, pang multiply na siya sa 3. Kaya 3h equals 12. I-isolate natin si h para si h na lang nandyan. Since si 3 pang multiply sa h, pang divide na siya sa 12. So 12 divided by 3. So therefore, h is equal to 12 divided by 3 and that is 4. Kaya ang sagot dito ay... 4 days. So, ganun lang siya kadali. Sa tanong na how long will it take to fill the empty pool if two pipes are open and the pump is on? 4 days. Next. Another example para mas lalong maintindihan. Tandaan, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Let's read the problem. An inlet pipe can fill a barrel of ethanoic acid in 8 hours. And outlet pipe can empty it in 12 hours. How long will it take to fill the barrel if both pipes are left open? Again, yung inlet Tapos, yung isa naman ay outlet. So, yan yung nagpapa-empty. Pero, para mabuo ay ma-fill in yung barrel. So, i-minus mo yan siya. Yung isa ay, ang isa ay mabuo niya yung isa, ma-fill in niya yung isang barrel in 8 hours. Yung isa naman ay ma-empty niya in 12 hours. Therefore, i-minus mo yan kasi nag-empty siya. And that is equals to yung kabuhuan at ilang oras siyang ma-fill in. Let, let H be that number of hours na ma-fill in yung buo. Pwede ring letter B ang isulat natin. Sige, isulat natin yung letter B. Kahit ano lang ang um, variables ang gamitin natin. Next, hanapan natin ng least common multiple itong 8 and 12. Ilalagay ko na rin sa description ng video ito kung paano hanapin yung least common multiple. So, ang least common multiple dito sa 8 and 12 ay 24. So, yan yung i-multiply natin sa buong equation para maging whole numbers lang siya ba. Itong 1 8 at saka itong 1 over 12 natin. So, 1 8 of 24 and that is equals to 3. Or 24 divided by 8 is equals to 3. Next, 24 divided by 12 or 1 over 12 of 24 is equals to 2. Next, 24 times 1 over B is equals to 24 over B. Multiplication of fraction. Next, 3 minus 2 is equals to 1. Next, since si B pang divide sa 24, pang multiply na siya dito sa 1 or B na lang yan siya. Kasi lahat ng variables, ang coefficient automatic 1 yan. Then, 24 na lang siya. Therefore, ang sagot dito ay 24 hours. Isa pang paraan. Pariho lang din naman. Isa pang paraan. So, 1 8 minus 1 over 12 equals 1 over B. Instead na 24 lang, gawin natin 24 B. So, this is 3 B minus, this one is 2 B equals 24. Kasi pagdating naman dito, makancel out si B naman na makancel out. So, 24 times 1, 24 lang din siya. Then, 3B minus 2B, and that is equals to B na lang. Mas madali pa ito. So, ang sagot ay 24 hours. Ngayon, balikan din natin yung una kasi 
hindi natin na na emphasize yung pwedeng ding ganyan. So, isulat natin itong 1 over 3 plus 1, 6 minus 1 over 4 uh, equals 1 over H. Instead na 12 lang ang i-multiply natin, i-multiply natin siya ng 12 H. So, this is 4 H. Next, 12 divided by 6 and that is 2. So, 2 H minus 12 divided by 4 and that is 3. 3 H. Next, 12 H. May H dito, so you cancel out. 12 na lang ang natira. Therefore, 12. 4 H plus 2 H, that is 6 H minus 3 H and that is 3 H equals 12. So, i-isolate mo si H dyan. So, si 3 pang divide na sa 12. So, H is equals to 4. Ganun din, 4 days. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin. God bless.